Dobré ránko, mám pocit, že sme tu štvrtý deň už. Akrát tam správne, nie som si istý. Oprav ma keď tak. A v podstate dneska máme prepravený, teda mám pripravený tuto pre Samuela výlet na ostrov Giftun. Pôjdeme na Paradise Beach, ktorá je za mňa krajšia ako Orange Bay. Dá sa tam kúpať, sú tam rôzne atrakcie, čaká nás cesta na lodi. Na lodi budeme mať obed a nejaké zastavky na šnorchlovanie a tak. V podstate, ak sa všetko podarí, ja neutopím GoPročku a telefón, tak všetko budete mať možnosť vidieť v ďalších záberoch. Práve sme prešli cez bránu hotelu Continental. Ideme nájsť nášho egyptského typečka, s ktorými pojedeme na Giftun, konkrétne Paradise, jak som spomínal. No, tak si v pohode sme chytili dneska absolútne bez problémov, čo je super. A stalo nás tedy nejakých 150 libier sem. A teraz... Najkrajší taxi sme dneska mali, aký tu bol. Hej, hej. Hrala európska hudba, čo sa rajúšie dovol, lebo väčšinou tu rajú tie moslimské celebrity. A teraz vlastne, no, jak sme prišli, tak akurá nás nechceli pustiť cez bránu, lebo po anglicky ani cek, tak volali na recepciu. Mi vysvetloval, že ideme na bow trip a absolútne bez šance, takže sme sa zdržali asi tak 2-3 minútky. No a ja už tam vidím hliadku, ktorá na nás čaká. Tak ďalšie video natočím asi, jak pôjdeme smerom k lodi a potom na lodi si pripevním mikrofón, lebo tam bude fúkať a to by ste ma asi nepočuli. Pokračujeme teraz do prístavu, podarilo sa nám všetko vyriešiť k samostatnej jednotky teraz. A ja vám ukážem, ako vyzerá ten prístav a to, ako ideme k lodi. Minulý rok išiel takto niekoľkokrát a vždy sme išli o ťaľto. Vlastne toto sú nálevo tie lode, ktorými pôjdeme, toto je prístav. Tam bude taký jeden človečík, ktorému vlastne dáme tie peniaze, keďže keď ty tu momentálne nie je. A ten nám povie, ktorá loď, ktorý personál vieš, lebo je ich tu viacej. Tak to nejak. Ako je to strašne pekné miesto. Keď si pozrieš, ako tu vyzerá a ako toto majú správené, vieš, keď to porovnáš, čo je ven s inými rezortami alebo takto. Toto je čistý lotus. A väčšina ľudí za nami, lebo sa zasekli tam, ako som ukazoval tie lode, tak si tam natáčajú nejaké fotky, videá. Je taká pekná reštaurácia, kaviarnička. Počte, že to je ticho? Ako sa dá ticho požiť? Dobrá otázka. Väčšinou tu je strašne rušno. Hlavne v lete. Vyzerá to, že... To je poskromnejšie tentokrát. Dobre, jen tam, jak je tá skupinka, tak tam asi sa zastavíme. Tam budeme dávať tie peniaze a všetko. A... A potom natočím asi niečo a z lode, hej? Lebo v podstate pôjdeme na jednu z týchto lodí. Asi to bude tá posledná. Čiže do tej doby si dáme pauzu. Sme hore na lodi a teraz čakáme na zbytok a následne vyrazíme. Keď dojdete na loď, tak prvá vec, čo je, tá vyzúť. Hej, my sme išli hore po schodíkoch z toho dôvodu, že tu bude lepší výhľad si myslím ako dole. So, good morning! Good morning! Good morning! So, guys, wake up. I think all the people here pay for fun. So you have to be full energy today. So good morning! Good morning! That's good. Welcome to our company and welcome to our food Eurostar. Welcome to our company and welcome to our food Eurostar. Name of the food today Eurostar, it's your address in the sea today. If someone far away in the water, if someone far away in the island, how he can come back to us? So, name of the food? Eurostar. So guys, don't let me sleep with you, please. Name of the boat? Eurostar. Name of the boat, Eurostar. 
So in the first, let me explain to you about our crew today. The first one, Capitano Abudoria Gokorni. Oh. Abudoria, he has two helpers, one on the roof and one in the bar. Also, we have a chef, he will cook for us all the food today. Also, about our crew today, I can be one of the main guides with you today. My name is Ahmed. I can be one of the main guides with you today. Also, I'm not alone. I have a three snorkeling guide with me. The first one, Captain Aswani. Good morning. Good morning. Good morning. That's a few. Second one, Captain Ala. Good morning. Good morning. Captain Ala, you can to call him strawberry today. So, yeah. Also, we have another one, Captain Yasser, but he is down. He is making our mask and our tube. So, he is getting about another one. Work. Also about the professional photographers in the Red Sea, about the best cameraman in my company, Captain Mustafa. Good morning. <laughs> Mustafa, he is gonna dive under the water like seven meter or nine meter. He will recording and filming all the day under the water on the boat in the island. He will recording all the day. Just when you see him, smile to him, and he will do the best for you. Also on the island, he is know where is the best place, so you can to go with him on the island, and he will take us some amazing vacation for you. That's about our crew today. About the food here, you will start here. We have to talk about the most important point here with us: the safety. Your safety is first always. Also, we have a three rules in the safety. You can't break it. So the first. Point not allowed to anyone to jump from the boat from here, from upstairs. Second one, not allowed for you to walk here upstairs or inside salon if you will. No, you have to dry yourself well before to go inside salon or come here upstairs. Take your towel with you in the snorkeling or on the island everywhere. Dry yourself well after you cannot go inside salon or come here upstairs. Here is so slippery. If you still await, you will flip down so easy. So you have to care about yourself, about other people. Also here, we have a two toilets. One right side and one left side. Besi beside salon down, you can to find the bar. You can to drink Fanta, Cola, Pepsi, tea, milk, coffee. That included about your trip. You can't pay for that. Just you can to pay by two ways. The first way, some small supermarket like that. He is coming to us sometime. You can to ask him about Red Bull, chips, something not here on the boat also there on the island you have to pay by extra money that's about what included about what not included also about the program today we will start by two stop snorkeling we will start by two stop snorkeling after we done the snorkeling we will take our lunch here we have the lunch time here on the boat after we done the lunch time we will move directly to paradise island we will be there like one hour and a half two hour maximum after we done the time on the island, we will come back here on the boat again and we will back to our marine again. But before to back inside, we will be have a water games. If we have a good weather, we will do water games. If we have a bad weather, we will cancel it because you're safe. So that's about our program today. So everything's clear? Yes. Any question? No. So also because we are too many people, so how you know your group in the water or in the island, we will take a like special name for our group today. Name of the group today is Pikachu Group. Pikachu. Pikachu Group. What is the name of the group? Pikachu, Pikachu Group. When I say Pikachu, you can to answer to me Pika Pika Pika. <laughs> yeah? What is the name of the boat? Pikachu. Euro. Euro trip. Name of the boat is Eurostar. Yes. What is the name of the group? <laughs> so everything's clear? <laughs> <laughs> so we have uh, another name. My friend, he is going to change our name for the group. Bomba Group. So Bomba Group or Pikachu, you have a choose. Bomba Group. So if you like Bomba Group, have your hand. Bomba Group. Bomba Group. So if you like Pikachu Group, have your hand. So name of the group today is the Bomba Group. Name of the group today is Bomba Group. Okay. Name of the boat, Eurostar. What is my name? You can to call me Pikachu today. <laughs> so everything's clear. Have a nice day and enjoy with us. Thanks for your listening.
Apex ste to počuli, my už sme vyrazili z prístavu. Zatiaľ nefúka, tak nepoužívam mikrofón. S tým, že jediná vec, čo sa tu ešte deje, je to, že uh, sa tu vyplňa formulár, že ste dostali inštrukcie, že im rozumiete a tak ďalej. No a my pomaly vyrážame teraz, uh, bude to, neviem, koľko do ďalšej zastávky uvidíme. Každopádne bral som aj GoPročku, čiže je možné, že uvidíte zábery aj z vody. Ďalšia vec na lodi, máte väčšinou uh, všetky možné studené teplé nápoje a vodu. Ale chodí sem takýto supermarket a v tom supermarkete si následne môžete kúpiť čipsy, Red Bull alebo proste veci, ktoré úplne nenájdete na tej lodi. Teraz som sa dozvedel, že tam majú dokonca aj zbrzlin vezu čipsy a Red Bull a tak ďalej. Toto majú za tak asi dvoj, trojnásobné ceny, ako to dostaneš, hej? A, hej, sú na lodi a hlavne oni to musia zvážať a tak, takže to chápem, hej, že to není, že by som hovoril, že proste aj je to drahé, lebo fakt akože musia vynaložiť veľa úsilia a na tú loď sa moc toho nezmestí. Ale keď to hovorú, to je keby Hey, hey. A majú to v takýchto benničkách uh, v podstate a následne si ľudia vyberú, čo chcú, zaplatia a tak. Hey, aby ste mali detail, ja ešte tak nejak prebehnem tú loď, keď už to nahrávam. Tu vpredu je kapitán, uh, ktorý riadi tú loď. Následne. Kebyže zidnem dole zo schodov, tak uh, môžem ísť tam na ten predok lode, ale úplne sa mi dole nechce a prechádza celú ro- loď. S tým, že vlastne... Máme obchodníka. Nemáš chuť na zvrzlinu? Ja, včera... Hej, včera sme to ako prehnali z toho objedného, ako sme mali strašne veľa jedla a tak dneska sme ani neranejkovali, no, takže <laughs> a, ideme si troška užiť tejto cesty loďou. Toto ešte už troška viac fúka, my čakáme, kým pôjdeme do vody. Zistil som, že na GoPročke mám pokazenú batériu, takže zábery z vody si môžete pozrieť pred tým videoskách. Práve sme dostali inštrukcie, taká tá klasika, proste nedotýkať sa rýb, korálov, nešlapať po nich, proste neničiť to krásne, čo to majú. Budem čakať, kým to zvládneš, aby si mal nejaké video, keďže tá GoPročka, nejak to s ňou nevyšlo, no. A je tu príjemne sviežo, jak fúka teraz. Jump, jump, jump. Samuel, aká je voda? Hej, hej, jump, 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 come on, jump. Hopa! 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 Ja pôjdem asi troška neskôr a natočím takto Samuela, jak si to užíva. Takže uvidím, či teraz alebo druhú zastávku. Ide si povesť tu? Jak to, že si vonku? Pompa! Štorchel? Aha. 
enjoy your time. Thank you. If you feel tired or something like that, we will sit beside any guy. He will help you there. No, a nesi ho som ten tvoj skok, tak ho môže zopakovať. Čiže toto je prvá zastávka. Ja už to mám za sebou a Samuel ešte stále chytá rybičky. Takže aby ste mali aj nejaký ten background, ako to tu vyzerá, keď idete na loď a idete šnorchovať. Čo na to hovoríš, aké to bolo skočiť si do mora, kde je tak 10 metrov hĺbka? Presne tak, ako sa volá dneska išla posádka. BOMBA! Máme tu druhú šnorchovacie zastavku. Samoa už je ready. Tak strašne hladní sme, že sme zabudli aj natáčať, takže máme práve obed a je tu ryba, cestoviny, rýža, zemiaky a potom tam, tam kde nevidím, tak je kuracie meso, hovedzie, rôzne šaláty a tak ďalej. Čiže možno to potom natočím, keď všetci si naložia, lebo fakt som hladný a úplne mi to vypadlo. My už máme v obede. Čo na to hovoríš? Troška tu s nami hádže takto na vrchu a ja vám chcem ukázať, čo máme pred nami. Akože to jedlo som nestihol natočiť, boli sme moc hladní. Zabudol som na to, každopádne. Tu už máme pred nami pomalý piftun, čiže čo skoro budeme tam. Čo sa týka toho jedla, tak tam bolo ryby, kuracie, hovedzie, rýža, cestoviny, šaláty a tak ďalej. A ako hovorím, troška to tu hádže. Za chvíľu budeme na ostrove a tam si ukážeme, ako vyzerá pláž. A všetko ostatné, ja si teraz sa a po vynikajúcom obede si idem oddychnúť. Kým máme čas, kým vlastne všetci dojdu dole, lebo pojdeme menším speedboatom teraz priamo na ostrov, tak vám ukážem, ako to vyzerá na predku lodi. Spravíme takú od... A ako tu máme, Samuela. Poď, 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 ideme na speedboat. Takže od teďka Samuela som našiel. A teraz vlastne taká tá vec, ideme na menší speedboat. Ten nás dopriaví priamo na tú Paradise Plage, ktorá sa nás nachádza na ostrove Giftun. A tam si ukážeme viac, ja nie som si úplne istý, či zvládnem natočať na tom speedboatie. Naspäť berem šlapky, aby som mal na ostrove. A mini lodička, ktorá nás prepraví priamo na pláž, už je skoro tu. A príde sem, nastúpime a potom vlastne pojdeme smerom sem na tú pláž. 
Týče. Dve hodiny tu budeme, teraz sa o tom akurát bavia. Olečka už je tu blízko, teraz ju privezujú. To z toho dôvodu, aby sme mohli pohodlne do nej nastúpiť. Jalla, jalla! Ideme, ja odkladám telefón, aby som ho neutopil. To sme nastúpili na ločku hadžetov celku s nami. A vlastne ďalší ľudia takto nastupujú postupne z tej lode. Aby ste to videli. Island we will meet. I will show you where is our line. Our line is our meeting point. You have to follow us. You can. We, we, we can to show you where is our line. After we can to show you our line, you can to lift your stuff and enjoy like you want. But you have to come back at two o'clock. Zrovna tam nemôžem nič natočiť, lebo tam má nohy a mám to opačne. Zrazili sme, akurát vidím cedulku Eden Island a úplne to tu nespoznal. Ja úplne nie som si istý, že či nás vysadili na Paradise, alebo nie, lebo akože Eden je ďalšia pláž vedľa, to viem, ale nie som si úplne istý, takže pozrieme sa tu, či sme tam, kde máme byť. A tak no, ale asi hej. So bomba, let's go! Lebo my keď sme išli na ten Paradise, tak sme išli zľava z tej pláže. A akože, úplne sa to nepodobá. Takže akože, neviem no. Ale všimol som si práve trička personálu, tak sme v podstate tam, kde sme boli, toto je akurát druhá strana, kde som predtým nebol. Takže ideme teraz nájsť miesto, kde si zložíme veci, potom sa pôjdeme kúpať, pozrieme si tak nejak, ako toto vyzerá. Teraz nám ukáže vlastne radu, ktorú máme vyhradenú a zarezervovanú, kde si môžeme zložiť veci a sa budeme zdržiavať potom celý ten čas. Asi si nahráme potom niečo, keď sa usadíme. Ideme si nájsť miesto na sedenie. Haló. Všetko plné, čo? Sú ešte aj ďalší Češi a Slováci, ktorí s nami išli v lietadle. Počkaj, počkaj. Mám to. Moja mykňa bola rýchlejšia ako kolo idúci. Takže tu si zložíme tak nejak veci a ukážeme si ako to tu vyzerá. Ideme si troška pozrieť ako vyzerá tu Island. Proste ostrov, hej. Mne fakt tak Slovenčina nejde, to už ste si asi všimli všetci. A vlastne teraz keď ideme od pláže, reštaurácie, rôzne stánky, 
menšia výhliadka a tak všetko si, všetko si ukážeme, hej. Tu býva pravidelne taká penová party. Tu sú sneky, wafle, hladová zmrzlina, hore je reštaurácia. Moc ľudí nie je teda. Na to, aby sme sa dostali na výhliadku, tak musíme ísť tam. Hello. Yeah, you have shisha there? Yes. Yeah, perfect. Maybe later on. We just came there. Thank you. Thank you. Tak to vpravo. Toto je vlastne reštaurácia, kde si môžeš dať normálny obed. Keď sem prídeš... Hej, že tie stánky a tak, tak tam nájdeš nejaký junk food, hej, nejaké proste... A hranolky a veci okolo a toto si dáš fakt, že normálne jedlo. Plus tu máš takú... Hupačku, na ktorej si môže spraviť fotku na Instagram. Je zaujímavé na týchto plážach, že tu máš strašne veľa fotospotov všade. Vieš, oni sa snažia, aby ľudia chodili a fotili sa, hej. Toto máš napríklad také srdiečko. Minulý rok bolo zretenilnejšie, teraz už je také ako odfúknuté na stranu, keď si všimneš. Hej. Môžeme obísť takto dole, tu sú vpravo toalety, plus nejaká vyhliadka. Chlupačky. Mapka celého ostrova. Keď sem prídete, tak si môžete zastaviť to video a pozrieť si to. Ja som sa zatiaľ troška zakecal to s ostatnými ľuďmi a ideme ďalej. V podstate tuto úplne nie je čo by som natočil. Lebo vlastne tuto je ten pôvodný prístav a to pôvodné molo, kde sme mali prísť. Takže to stočíme asi teraz troška takto doľava na pláž. Aspoň tu nebude tak hučatá hudba a bude aj niečo počuť. Minule sme totiž, minule keď sme tu boli, tak sme mali tieto slnečníky priamo tu na tejto pláži. Aj keď tá pláž vľavo mi príde, že je lepšia a je trocha odliv, keď si všimneš. Samuel uzavetril horský vánok. Ja vám chcem ešte ukázať teraz. Nechám ho, nech sa troška zoznámi z vodou tu. A ja vám chcem ukázať fotospoty ďalšie, ktoré tu sú, lebo je ich tu veľa a malo kto o nich vie. Jeden z nich je napríklad aj takto tu vľavo. A keď pôjdeme do tejto pôvodné molo, kde sme mali byť a odkiaľ sme mali prísť, mohli ste to vidieť v mojich rilskách, ktoré som natáčal minulý rok, že sme prišli skrz toto molo a práve sme išli aj touto uličkou. Akurát, čo som vám tam neukázal, tak je to, čo sa nachádza v lavo od tej cesty. Ďalší fotospot, také vajíčko. Ono v podstate, to tu nie je več. Tak celá tá pláž je taká akože menšia. Obsahuje... Obsahuje veľa takých tých fotospotov, že na Instagram si tu pobaví nejaké fotky a proste takto. A ukúpe sa tu. A tu si zober, že tu je toho fakt viac ako na Orange Bay. Prečo je? Na Orange Bay máš akurát vyhliadku a tiež nejaké takéto fotospoty, hlupačka. Čiže toto je ako pôvodné molo, po ktorom sme minulý rok prišli. A vlastne minulé som vám neukázal, toto sú tiež hojdačky a sedačky, o ktorých málo kto vie. Takže sa sem dá ísť spraviť lepšia fotka. Akurát tým, že to je takto ďalej, tak v podstate tu viac fúka a možno mi ani nebude moc dobre rozumieť, hej. Máme tiež takú sedačku. Máme tu takéto hojdačky v mori. Aj mimo. 
čo sa mohol, chcem si spraviť pár fotiek na tej sieťke v tej vode. Ha? Aj nie. Tak nie, no. Nie si ženský. Ale možno tam zbehneme. To som práve skoro zakopol. Vlastne. To sú tie sieťky. Ako bolo by to viac fotogenické, keby tam neboli tie lode. Samozrejme. Hej, ty nemáš šlapky na rozdiel od mňa. Aha, tak to trpíš. Hej, hej. Ta sieťka vyzerá fakt dobré. Na to ani ne, čo je tu za nami, ale to čo je pred nami. Tam by to šlo, myslím si z určitého. No nič, my sme si vlastne ukázali všetko čo tu je, už to je vlastne maximálne iba pláž, kde sa dá kúpať, je skvelá voda a keďže GoPročka nefunguje, tak do tohto videa určite pridám zábery z minulého roka, keď som tu natáčal GoPročkou a takisto aj do tých vstupov, keď sme išli šlepkovať. A ideme na pláž, ja som teda zabludil, išiel som uličkou vedľa, tak sa vrátim tak, aby som našiel... Aj viem, či nájdem sa volala, niekde sa mi si tu stratil. A vrátili sme sa naspäť na deku a ideme na pláž. Ten už je tu normálne, že prichystaný sa kúpať. Doslova a do písmena. Klinek so šišou. A čo? Voda nič? Takže páči sa mi, jak strašne čistá je tu voda. Fakt škoda, že sa odpadila tá GoPročka. Hej, lebo proste, kebyže tu mám tú GoPročku, ktorá... Mám ju tu, ale proste tá baterka nejde. Tak, nemusím prestrihávať zábery z minulého roka, ktoré sú tiež dobré, ale za ten rok sa to pod tou vodou myslím si, že moc nezmenilo. Nie, nie. Možno jediná tak vec, že to by vyzerá trocha inak. Takže ideme do vody. Hej, zobral som si aj boty. Zabudol som skontrolovať, či mám zatvorené vode a odolné pozdro na veci. Ale asi hej. Čo tu sa zastavím? Dobre, že sa mám to dá, lebo sa tvarí ako odhodlávací typ človeka, že či to dá v tej zime, nedá to. Lebo je tu studenčná troška voda, keď sme sa boli kúpať tam pri tomu tese cez obed. Poď. Takže spôsobá, že ho natačo. OK, tak ja skontrolujem púzdro a idem sa takto hodiť do vody. Nakoniec sme si išli sadnúť do jednej reštaurácie tu a za 600 egyptských libier sme do... Tu mám fresh mango juice a ty si si zobral fakt akože špecialitu, čo vyzerá... Prvýkrát v živote to pijem a je to fakt chutné. Brutálne dobré to. Brutálne, no. Je to čerstvý ananas, zmixované to vnútru a naliaté tam. Plus ešte hore jedna obročka banánsu. Fakt výborné. Hej, vyzerá to fakt akože brutálne dobré. Obročka banánsu. Keď som povedal, že obročka banánsu. No, banánsu tam až. Je to fakt akože super. Tá atmosféra tu všetko. Banánsu je tiež skvelý. Spomínal som vám tú penovú party, tak. A dáme si ešte takú menšiu prechádzku plážov dneska, aby ste videli, ako tá pláž tu vychádza. Už sa to tu v celku dosť naplnilo. Ale toto napríklad tých ľudí nie je tak veľa. To nepláva skoro nikto teraz.
voda je tu naozaj brutálne čistá. To asi môžete vidieť všetci. Čiže nakúpanie toto miesto je absolútne skvelé, hej. Určite pokiaľ budete v Egypte, iba na chvíľu, tak ako bol teraz Samuel a budete si mať moc vybrať medzi Orange Bay a Paradise, tak vám odporúčam. Akrát som si skontroloval vodeodolný obal na všetko, takže môžem ísť s telefónom do vody. Chcel som vám len ukázať, aká čistá voda tu vlastne je. A neviem, či to bude úplne vidno. Každopádne voda je tu troška studenejšia, ako keď sme sa boli potápať vlastne v otvorenom mori, alebo ako to povedať. Tak Samuel radšej si vybral, že sa bude takto tu slniť s ostatnými. No a ja už som vo vode, takže si idem odložiť telefón, zaplávať a pouvažovať, či ma ešte zmysel niečo od tiaľto točiť, lebo fakt som sa vám snažil ukázať vám tu absolútne všetko. Máte to postupne tak, ako sme tu chodili, hej, nebudem to prestrihávať podľa oblasti. Proste budete to mať tak, ako keby ste tu mali niekoho, kto tu bol a prešli si to kompletne s ním. Vchádzame, snažili sme sa tu vyzbierať všetkých, čo to s nami boli, tak uvidíme, či nás je plný počet. A teraz nás vlastne čaká nástup na lodičku a ideme naspäť na našu loď. Potom by sme mali mať ešte jednu zastavku a to sú atrakcie ako ťahanie tých nafukovacích baránov na mori a tak a potom už budeme vystupovať. Tak sme naspäť, no? Večer, už máme po obede, teda ne večer ešte, ale po obede už je takto chladnejšie a hlavne začína fúkať, to je dôvod, prečo sme si brali takto mikinu za sebou. Že nás teraz čakajú ešte nejaké atrakcie na vode, čo znamená nejaké nafúkovacie banány, ktoré budú ťahať člny. Máme poslednú zástavku teraz, posledná zástavka sú také nafukovačky, ktoré ťahá v podstate speedboat a ja vám to ukážem ako to vyzerá, aj keď neviem či sa tam nejako dostane cez ľudí, možno áno, možno nie. Oni robia iba také menšie kolečko vždycky. V podstate sme tu previazané viacero lode. A oni vždycky idú k jednej lodi, k druhej lodi, k tretej lodi, vždycky niekoho takto naložia, spravia mini okruh a vrátia sa naspäť. Teraz majú takúto malú nafukovačku, občas majú ešte taký väčší banán. No a to je plus minus všetko. Takže takto nejak to vyzerá, keď si zaplatíte zajazd na Paradise Island, ktorý sa nachádza na Yukiftune. Máte takéto všelijaké atrakcie ešte k tomu a večer dojedete naspäť. Po dlhej dobe sme zamierili aj do kauteru, teda ja po dlhej dobe tý prvýkrát 
a ideme do českej reštaurácie, ktorá sa volá Jumanji, ale predtým si skočíme do pekárne, ktorá sa volá Bredy a majú tam jedno z najlepších pekárenských výrobkov, teda croissanty, kyše, jeden všetko jeden Františko, že keď si chcete ukryť peniaze a nechcete, aby to bolo že nejaké autentické, že tam niečo bude, tak to ukryte do... O čo to máš? Proteinová tyčinka. Proteinová inak, tyčinka. Inak vieš, že keď to takto povieš na video a ja to dám na YouTube, tak už to až také tak ne, <laughs> nevadí, nevadí, ale asi oni egyptiáni nebudú vedieť. Hm? Takže no. Dík. A ideme takto ďalej, kusok v podstate za Jumanji, aký je Kauter. Tak pekaraň si viete nájsť na internete fotky z nej a tak ďalej a tam nebudem, nebudem tam šaškovať s mobilom a natáčať výklad a všetko, čiže si to keď tak nájdete fakt super. Pekárne sme sa vrátili naspäť a ideme práve do Čumanji, čo je vlastne česká reštaurácia, jedna z najlepších tu v Hurgade. Tak som zvedavý, čo sa za posledného pol roka zmenilo a či tam nájdeme pôvodný personál a tak podobne. Tak za posledného pol roka sa zmenil personál a pochopiteľne vzhľadom na infláciu aj ceny, ale nie až nejako drasticky, hej, takže idem si pozrieť, čo si dáme na jedlo. Si dostal kuracie nudličky so zemiakmi. Vyzerajú super, ja som ich minulý rok jedol a boli skola, tak som zvedavý, čo povieš. No a ja som si tuto objednal guláš. A ja, guláš vyzerá luxusne, takže si myslím, že bude skvelý. Čo? Je to super? Ja mám strašne rád túto reštauráciu a fakt varí, že brutálne dobré teda. Že my máme už po jedle a akože vážne toto je úplne top najviac reštaurácia. Neviem, čo si o tom myslíš ty. Ty si tu prvý krát. Ja, fakt som ešte na Slovensku som nikde nejedol tak dobré jedlo ako to. A to je pritom česká reštaurácia, hej, čiže fakt výborné, fakt. To si asi nečakal, že si dáš také jedlo v Burgade. Máme v Burgade, tak niečo výborné, kvalitné prvádiu bude, hej. Čiže fakt som ráda. Tento Čech, čo tu je, tak práve nám hovoril o tom príbeh, ako ho sa nikdy nikdy vrstiavovať, ale fakt je to týpek. 